ஹாஸ்பிட்டல்ஸின் இயல்பு மருத்துவரான திரு சித்தரஞ்சன் அவர்கள் நம்மோடு இணைகிறார்கள் அவரை நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் நேர்களை நீங்களும் திரையில திரையிற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதுகு வலி அப்படின்றது வந்து பரவலாக நிறைய இப்போ நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த முதுகு வலி வரத்துக்கான காரணங்கள் என்ன இதற்கான தீர்வுகள் இருக்கா பொதுவாக எலும்பு முறிவு மற்றும் மூட்டு மாற்று அறுவை சேர்ந்து கேட்குறது பெரும்பாலும் நாங்கள் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் நோயாளிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலி ஆறு முதுகு வலிக்கு தான் வர்றாங்க இதில் பேசிக்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னீங்கன்னா என்னால் முடிந்த அளவு அந்த முதுகு வலியை பிரித்து எது எதனால் வர்றது காரணங்கள் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்றதை பற்றி இப்போ பேச போகிறோம் முதுகு வலியை பொறுத்த வரையிலுங்க முதுகு என்ற பார்ட் வந்து எலும்பு மற்றும் ரெண்டு எலும்புக்கு நடுவிலான டிஸ்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜவுத்தட்டு அதை சுற்றி இருக்க லிகமெண்ட்ஸ் மற்றும் சதைப்பகுதி இது எல்லாம் இந்த நாலு காம்பனன்ட்ஸ் இந்த நாலும் சேர்ந்து தான் இந்த முதுகு வலி இந்த நாலில் எதில் பிரச்சனை வந்தாலும் முதுகு வலி ஏற்படும் நவீன யுகத்தில் பெரும்பாலும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது எதனால் வருது அப்படின்னா டூ மச் ஆஃப் ட்ராவலிங் அதிக நேரம் பயணம் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்துருப்பது அப்புறம் சரியான நேரத்தில் சரியான சாப்பாடின்மை தூக்கமின்மை இதுவே முதுகு வலிக்கு முதற்கட்ட காரணங்களாக இருக்கின்றன இதில் இதில் சதை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லை ஜவுத்தட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லை எலும்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை பிரித்து அதற்கேற்ப நாம் அவர்களை குணப்படுத்த வேண்டும் அதே மாதிரி டாக்டர் இப்போ நாற்பது பிளஸ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி அப்படின்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு அதுக்கு பல்வேறு காரணங்களும் இருக்கு ஸோ பொதுவாக மூட்டு வலி இந்த நாற்பது வயதை தாண்டினவங்களுக்கு வரத்துக்கான காரணங்கள் என்ன அதுக்கான தீர்வுகள் இருக்கா மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் பற்றி சொல்லுங்க மூட்டு வலி அப்படின்றது வந்து வேறு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது நிறைய காரணங்கள்னால வரலாம் பொதுவான காரணங்கள் ஏஜ் ரிலேட்டட் தேய்மானம் அதாவது வயதானனால விடுற தேய்மானம் அடிபடுறதுனால விடுற தேய்மானம் இல்லை சரியான முறையில் வேலை செய்யாதனால உட்கார்ந்து ஏற்படக்கூடிய வர தேய்மானம் இப்படி மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் பொதுவாக நாற்பதுக்கு மேலே வர்றது வந்து இந்த ஏஜ் ரிலேட்டட் தேய்மானம் தான் ஸோ அதில் பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது போன் வேறு மூட்டு வேறு மூட்டு என்பது ஆர்டிகுலார் கார்டிலேஜ் அதாவது தமிழில் சொல்ல வேண்டாம்னால் குருத்தெலும்பு அப்படின்றக்கூடிய பார்ட்னால் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடியது போன் என்பது டிஃப்ரெண்ட்டாக எலும்பு என்பது ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆக வேண்டியது ஸோ அந்த குருத்தெலும்பு தேய்மானம் தான் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது எந்த வடிவத்தினாலும் அடிபட்டதுனால வரலாம் இல்லை வத தேய்மானத்தினால வரலாம் இல்லை நிறைய ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் அன்ஈவன் சர்ஃபேஸில் நடக்கிறவங்களுக்கும் இது பொதுவாக வரலாம் இது எப்படி என்று சொன்னால் நரை முடி மாதிரி நமது தே இப்போ ஒரு முடி நிறைத்து விட்டது என்றால் மீண்டும் வராது போல் இந்த ஆர்டிகுலார் காட்டிலேஜ் தேய்மானம் என்பது திருப்பி கொண்டு வர முடியாத ஒரு தேய்மானம் இது நாற்பதுகளிலேயே இப்பொழுது வருகிறதுக்கு மெயின் காரணம் மே மேஜராக சொல்லணும்னா லேக் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் சிட்டிங் ஃபார் லாங் டைம் செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இதைத்தான் நமக்கு குறிப்பிட முடியும் இப்போ இன்றைய தலைமுறையினர் பார்த்தீங்கன்னா அதிக நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்தே தான் வேலை செய்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டைலைசஸ் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை வருது இல்லையா அந்த பிரச்சனை எதனால் வருது அது இப்போ இந்த சர்விக்கல் ஸ்பாண்டைலைசஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வழிமுறைகள் எதுவும் இருக்கா இப்போ நீண்ட நேரம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாட் ஓன்லி கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறைய சிட்டிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் தான் இப்போ நிறைய நாட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பெரும்பாலும் கழுத்து வழி இல்லை கீழ் முதுகு வழி இது ரெண்டு தான் வருவாங்க நடு முதுகுலையோ அதற்கு கீழ் முதுகுக்கு கீழ் முதுகுலையோ இந்த வழி வர்றது கிடையாது ஸோ சர்வைக்கல் அண்ட் லம்பார் ஸ்பாண்டலோசிஸ் தான் இதில் காமன் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ்ன்றத கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் தான் இதில் முக்கியமான காரணம் கழுத்து எழுது என்பது ஒரு வளைவாக இப்படி வளைவாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி வளைவாக நம்ம கழுத்து எலும்பு இருக்கும் எப்பொழுதுமே ஆனால் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கும்போது நம்ம ஹெட் வெயிட் இப்படி குனிஞ்சு இப்படி பார்க்குறதுனால அந்த வளைவு இப்படி ஆகிடும் ஸோ இப்படி ஆகும்போது இது ஸ்ட்ரெஸ் கோ டு த மசில்ஸுக்கும் இங்கே இருக்க சதை நார்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜபுத்தட்டு ப்ளஸ் எலும்பு எல்லாமே கண்டினியூவஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஃபார் எயிட் அவர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து டேஞ்சரஸ் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக மொதல் எடுத்த உடனே இதனால் எந்த பாதிப்பும் வராது மொதல் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தேர் யங் எனர்ஜெட்டிக் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்குக்கு போகிறவங்க ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசு தொடர்ச்சியாக பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் இது வேலை பார்த்த பிறகு தான் இதோட அறிகுறி வர ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு பெட்டர் என்ன என்ன சொல்யூஷன் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தொடர்ச்சியாக அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் பொழுது எவ்ரி
என் பேரு மனோகரன் மேடம் நாங்க திருச்சியில இருந்து பேசுறோம் உங்க பிரச்சனை என்னன்னு டாக்டர் கிட்ட சொல்லலாம் வணக்கம் ஏன் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் இது மாதிரி கால் சார் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் கால் அப்படியே பல்ல மேட்ல வச்சோம்னா அப்படியே வளையற மாதிரி இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் முழங்கால் இல்லைங்களா இல்ல கீழ்கால் முழங்கால் முழங்கால் தான் சார் முழங்கால்ல முட்டிக்கிட்ட சார் அப்படியே வலி உயிர் போயிருது சார் ஒரு நிமிஷம் யாருக்குங்க உங்களுக்குலாம் உங்களுக்கு வயது என்ன எனக்கு 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 வயசு டுவெண்ட்டி எயிட் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆ ஆமாம் சார் ஏதாவது அடிபட்டதுனால இது வந்துச்சா இல்ல அடிபட்டதுனால <laughs> <laughs> ஸோ நீங்கள் அருகில் உள்ள நல்ல எலும்பு முட்டு மருத்துவ சே சே நிபுணரை காமிச்சு அதுக்குரிய ஸ்கேனு டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்து என்ன இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க பெரும்பாலும் இன்ஸ்டபிலிட்டியாக இருந்தால் அதுக்கு இப்போ நிறைய வசதிகள் இருக்குது லிகமெண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆர்த்ராஸ்கோப்பிக்கலாகவே அதுவும் முன்தொலை மூலமாகவே பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வெகுவாக சீக்கிரத்தில் காமிச்சு அதற்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க அது வந்து இடுப்பு வளர்ச்சிக்கிட்டே போகுதுங்க ஏற பாரு இப்ப இந்த ஒரு ஒன்பது மாசத்து ஒரு வருஷத்துக்கு அளவுல உங்களுக்கு நடந்தால் கெட்டை காலுக்கு வலி பரவுற மாதிரி வருதுங்களா இல்ல இடுப்புலயே மருத்து போயிருக்கு மருத்து போயிருக்கு இது வந்துங்க முதுகு எலும்பு மட்டுமல்ல முதுகு எலும்பு ஜவ்வு சாரி முதுகு எலும்பு ஜவ்வு இதோட தேய்மானத்தினாலதான் இந்த இது ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முதுகு எலும்புக்குள்ள நம்ம தண்டுவடம் வந்து நல்லா ப்ரொடெக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்குங்க இது வந்து இந்த ஓட்டை வந்து மூணுல ஒரு பகுதி இந்த தண்டுவடத்துக்கு இடைவெளி வேணும் யூஸ்வலாக இவர் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லம்பார் ஸ்பாண்டலோசிஸ் இந்த லம்பார் கனால் ஸ்டினோசிஸ்னு சொல்லுவோம் வேற ஜபுத்தட்டு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை எலும்பு கீழே இந்த மாதிரி பெரிய மூட்டு இருக்க மாதிரி முதுகெலும்புலையும் ஒவ்வொரு எலும்புக்கும் ரெண்டு மூட்டுகள் இருக்குது அதனால் ஏற்பட்டாலும் சரி இந்த த இந்த ஓட்டை வந்து அந்த ஓட்டையின் அளவு குறைந்து கொண்டே வரும் அதனால நமக்கு நடக்கும் பொழுது அந்த கனால் வந்து ஸ்டினோசிஸ்னா குறுகி போயிடும் தண்டுவடத்தை இருக்கும் நடக்கும் பொழுது எஸ்பெஷலி நடக்கும் பொழுது அதுதான் இவர் குறிப்பிடுறாரு இவருக்கு சரியான முறையில் ஒரு ஸ்கேன் போட்டுட்டு ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து எந்த அளவுக்கு அந்த தண்டுவட சுருக்கம் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அதற்குரிய அறுவை சிகிச்சையை செய்து கொண்டால் நல்லபடியாக பலன் இருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு வணக்கம் இது செக்அப் நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க இங்கிருந்து பேசுறீங்க நான் ஐஸ்வர்யா நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் பிரசன்ட் எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து சி செக்ஷன் ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு டெலிவரி போது ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து எனக்கு பேக் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப டெலிவரி ஆன புதுசுல ரொம்ப பேக் பெயின் இருக்கும் ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு பட் ஆனா கொஞ்சம் புனிஞ்சு வேலை செஞ்சு ஏதாவது பண்ணா திருப்பி அது கண்டினியூ ஆகுது அதாவது <laughs> 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 அதுக்கு நீங்க பிரெக்னன்சி அப்பயே முறையான பயிற்சிகள் செஞ்சாலும் இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் போஸ்ட் பிரெக்னன்சி இது வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பயப்பட தேவையில்லை இதை வந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் டு பிரிங் யூ ஆப்டிமல் வெயிட் சரியான எடைக்கு நீங்க வந்துடணும் ப்ரொவைடட் நீங்க வந்து எக்ஸசைஸ் பயிற்சிகள் முதுக்குரிய பயிற்சிகளையும் செஞ்சுக்கணும் நீண்ட நாட்கள் இதுக்கு மாத்திரையை சாப்பிட்டு இதை சரி பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டையுமே பண்ணியும் கூட உங்களுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா ஒரு முதுகு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை தொடர்பு கொண்டு இல்லை ஆர்த்தோபடிக் சர்ஜனை தொடர்பு கொண்டு அதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றதை கண்டறிஞ்சு அதுக்குரிய நிவாரணத்தை எடுத்துக்கிறோம்